vous voyez possible. J'espère que vous allez bien. Donc, euh, ce soir, je vous propose la dernière pratique Sadhana de cette année 2020 qui a été pleine de rebondissements. Donc, je vous propose ce soir de terminer en apaisant notre esprit qui peut parfois être un peu agité et avec une pratique de la salutation à la lune puisque nous sommes dans la nouvelle lune et effectivement aussi la dernière lune de 2020. Donc pour tous, c'est une nouveauté parce que je crois qu'on n'a encore jamais vu dans aucun de, des cours ce soir. J'attends encore un petit peu qu'un maximum de personnes puissent euh, se connecter. Alors ce soir, vous aurez besoin de votre coussin, de votre plafond, parce qu'il y a des questions qu'on va venir en fait euh, faire des flexions avant en assise et on va, euh, si on ne peut pas emmener notre corps, notre front au sol, se servir de notre coussin ou ceux qui ont une brique, vous allez aussi pouvoir poser le front, donc ayez à porter votre main, votre zafrou et une brique, vous en avez une. Donc ce soir nous allons travailler les muscles profonds pour pouvoir soulager les tensions qui pourraient y avoir. On va commencer, donc je vous laisse venir vous installer à l'avant du tapis. On va venir dérouler notre colonne vertébrale en conscience. On écrit la colonne vers le haut. Inspirez, les doigts crochés, les mains vers l'avant. Et puis on va expirer. Commencez à visualiser donc le bas de votre colonne vertébrale, votre coccyx, votre sacrum, le front à venir poser les coudes, rapprochez vos pieds, préservez ces pieds, et continuez sur les spines qui se déroulent, les lombaires, les dorsales, et puis venez laisser la tête tomber dans vos mains, les coudes serrés vers le visage. On continue à expirer, conscient de la colonne vertébrale, le haut de dorsal, les clavicules, l'arrière du crâne. Puis expire les deux mains de chaque côté du corps, paume tournée vers le ciel. Choisissez la variante des jambes, soit vous les laissez comme ça, soit vous pouvez aussi commencer. Écartez vos pieds de la largeur du tapis et laissez tomber vos genoux en contact à l'intérieur pour soulager un peu mieux donc vos lombaires. Ou alors, si elles le permettent, venez allonger une jambe puis l'autre en laissant vos pieds rouler vers l'extérieur. Une fois confortablement installé, je vous laisse fermer vos yeux. Venez un moment là pour commencer à détendre votre corps. S'alourdir. Sentir l'effet de la gravité. Et laisser chacun de vos muscles se détendre. Expiration. Vous allez essayer de relâcher un peu mieux vos muscles, de détendre un peu plus le corps, s'enfoncer dans votre tapis. Je 
pouvez observer la respiration. Sans la modifier et sans la juger. Accueillez votre respiration de ce début de séance. Ce soir, on va essayer d'allonger nos expirations pour pouvoir justement soulager, apaiser notre esprit, soulager nos tensions de façon profonde. Peut-être que vous notez que votre souffle se calme, devient plus lent, plus fluide, plus profond. Prochaine inspiration, vous allez inspirer très largement pour vous emplir depuis l'abdomen, les basses côtes, la poitrine, jusqu'en haut, jusqu'à la gorge. Et à l'expiration, vous allez souffler la bouche ouverte pour relâcher toutes les tensions. Vous allez le refaire deux fois. Une large inspiration sur les trois étages et une expire profonde. Videz bien, contractez votre abdomen. Encore une fois, inspirez largement. Comme nous allons saluer la lune, nous commencerons toutes nos pratiques à gauche, puisque la gauche est donc le symbole du féminin de la lune. Vous êtes prêts pour celles qui ont les jambes ou ceux qui ont les jambes allongées, ramener un puits un peu plus d'autre devant les pieds, les bras de du corps. Vous ramènerez un genou ou l'autre vers la poitrine, vous viendrez les attraper par l'extérieur avec vos mains. Assurez-vous que votre sacrum, colonne et la nuque sont bien alignés. Rentrez légèrement votre menton vers la poitrine pour sentir que vous étirez votre nuque à l'arrière. Vous allez essayer de garder ce menton proche de la poitrine plutôt que en l'air sans un petit exercice de respiration qui vous en fait. Donc à l'expiration, vous allez simplement ramener vos genoux contre vous et viser votre bord. À l'expire, vous allez laisser les bras se tendre et les genoux s'éloigner de vous. Et on va continuer. J'expire et on ramène. Les genoux vers moi, je vis bien mon abdomen. J'inspire, les genoux s'éloignent et mes bras se tendent. Et on continue. À son rythme, en calant le mouvement sur le souffle avec l'idée d'allonger votre souffle. Au passage, vous pouvez noter et porter votre conscience 
au niveau du lombaire que votre sacrum, que vous êtes en train de masser cette zone. Percevez le doux massage de votre zone sacro-lombaire à l'arrière. Quand vous aurez terminé sur votre expiration, je vous montre la poitrine. déposer un, un pied pardon, puis l'autre au sol devant vos fessiers. Les deux bras le long du corps. Et je vous suis dans un petit exercice de respiration et de concentration. Donc on est là, on a inspiré. Vous allez ramener un genou puis l'autre à l'expire. Vers la poitrine, les bras restent le long du corps. À l'inspire, vous allez passer les bras à l'arrière et pointer les orteils du pied gauche vers le ciel. Puis vous allez expirer, redescendez vos bras, redescendez les bras. Et puis on va alterner. On inspire, les bras passent à l'arrière, vous tendez la jambe droite, les orteils vers le ciel, vers le plafond. Expirez, redescendez les bras, se replie dans le dos. À gauche. Inspire, les bras passent à l'arrière. Et la jambe se tend, les orteils vers le ciel. Je fais des coordonnées mes bras avec la jambe. Inspirez à droite. Les bras passent à l'arrière, la jambe se tend, orteils vers le plafond. Ramène les deux bras sur le triangle. Continuez à alterner à votre rythme en accordant mouvement. Vous sentez à l'aise avec l'alternance. Je vous propose de mettre en place un compte pour inspirer et des expires sur 6 temps, 8 et 12, en fonction de ce que vous êtes possible. Je vous inspire et vos expires sont égales. C'est-à-dire que vous choisissez de le faire. Tout en à la fois, on inspire et tout en à la fois, on expire. Si c'est 8, si c'est 8 pour les deux, et si c'est 12, c'est 12 pour les deux. Choisissez ce qui vous va bien ce soir. Et 
Vous laisserez terminer le cycle en cours à droite. Donc vous aurez respiré sur la droite. Vous pourrez redéposer un pied au sol. Relâchez tout effort de concentration, de contrôle du souffle. Et prendre un petit moment là pour observer votre corps, votre souffle, et également votre mental en pensée. Allonger les jambes puis l'autre devant vous. Les bras devant le corps et vous allez venir donc inspirer pour venir donc vous étirer dans tout votre axe, les bras qui passent à l'arrière, les pointes de pied vers vous, les talons qui sont plus serrés. Et à l'expire, on relâche tout en allant en soupir. Refaites-le encore deux fois. J'inspire, mes bras passent à l'arrière, mes pointes de pied reviennent vers mon visage et j'expire. Relâche tout. Une dernière fois. Inspire, je me grandis, je m'étire et expire. Je relâche tout. Balayez, soupirez, frottez vos visages si vous en avez besoin. Et, et presque, je vous laisse rouler tranquillement sur un côté. Pour venir vous mettre dans, à l'arrière de votre tapis. Dans la posture de Vajrasana, pardon, le diamant. Et nous allons donc euh, débuter notre salutation à la lune. Donc, je vais vous montrer l'enchaînement. C'est un petit peu long. Donc, ne vous, vous tracassez pas, hein. de toute façon, c'est une première, en plus, c'est une première vidéo, donc, 
peut-être qu'à la fin de la séance, vous n'aurez pas enregistré tout euh, l'enchaînement, mais on aura déjà fait les postures. Donc la salutation à la lune. On commence donc par la posture du diamant, les mains en Anjali Mudra, donc les pouces contre le sternum et on vient expirer. Et vous allez venir à genoux dressés à l'inspiration. Et comme on fait une salut à la lune, on va commencer donc avec le pied gauche à l'avant. Vous allez venir là. Le pied gauche à l'avant, il vient expirer en pointant les mains devant. On reviendra inspirer à chaque fois au centre, vers notre poitrine, à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Puis, on viendra en inclinaison, en levant le bras gauche. À l'expire. On viendra réinspirer là. Et on viendra pareil. Expirer cette fois-ci le bras droit vers le ciel. On réinspirera au centre. Et on viendra revenir dans le sens inverse. Donc on a réinspiré là. Dans une torsion à gauche. On réinspire au centre. Puis expire, torsion à droite. Je reviens inspirer là. J'expire dans la diagonale. Le bras gauche à l'avant, le bras droit à l'arrière. Je réinspire au centre. La diagonale. Inclinaison vers l'avant, le bras droit là. Puis je viendrai réinspirer là. Première partie de notre salutation à la lune. Donc on est dans une variante du, du guerrier et on vient saluer la lune dans différentes directions. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouverai de toute façon tout à l'heure. Une fois qu'on est là, donc on a inspiré. On va venir expirer au sol, dans la posture d'intériorité. Et on viendra à quatre étapes de l'inspiration. On retournera nos boîtiers et on viendra expirer dans un chien. On réinspirera la jambe gauche levée, le pied flex. On expirera au sol. On réinspirera à droite. On expirera de nouveau dans le chien. Puis on viendrait inspirer à quatre pattes. Expirer en mettant vos avant-bras à l'avant dans la position du sphinx. Et on viendrait inspirer là. On va expirer en tournant notre tête à gauche. Réinspirer au centre. Puis expirer à droite. Réinspirer dans le sphinx au centre. Puis vous reviendrez à quatre pattes, retournez les boîtiers. Expirez à nouveau dans votre chien tête en bas. On va réinspirer cette fois-ci, jambe droite en premier, pied flex. Expirez. Inspire, jambe gauche à l'arrière, pied flex. Expire. Puis vous réinspirez pour redescendre. Et vous viendrez expirer, les mains en salut. Voilà pour la deuxième partie de la salutation à la lune. Donc, on va reprendre tranquillement cet enchaînement. Donc, d'abord, qui se passe 
euh, dans une femme, dans un cabinet avant, avec des inclinaisons dans différentes euh, directions. Puis après, donc, les pieds et combats sur trois pattes, sur quatre pattes, le sphinx et le diamant. Donc, je vous laisse vous mettre dans la posture du diamant. Voilà, loin de ton ange, j'avais les bras, les pouces contre le sternum. Vous pouvez légèrement baisser votre regard sur le haut de vos doigts. En salut. Vous allez venir expirer là. On inspire, vous allez vous dresser. Maintenant, donc le pied gauche à l'avant et en avançant vos bras devant. Vous allez réinspirer en ramenant les doigts contre le sol, contre le sol. Puis on va venir expirer à gauche. À gauche, on inclinez le bras gauche vers le ciel. Vous regardez votre paume de main. Revenez, inspirez au centre. Vous expirez, bras droit vers le ciel, les mains inclinées, bras gauche. J'expire au centre. Je viens dans donc, une rotation, le bras gauche, pardon, à l'avant. Je regarde droit devant, enfin, tourné euh, sur le côté. Je réinspire. Même chose à droite. On réinspire. Je viens le bras droit à l'avant dans une diagonale. À l'expire. Je venez inspirer. Puis j'expire à droite. Je réinspire au centre. Puis je viens de nouveau à venir. Dans la posture de Mitteriosi. J'ai terminé la première partie de la salutation. Une fois là, donc on a expiré, on vient inspirer à quatre pattes. Retournez les doigts de pied, j'expire dans mon chien tête en bas. J'inspire la jambe gauche qui se lève, je Flex mon pied, les orteils vers le sol et le talon de ma jambe droite descend vers le tapis pour étirer l'arrière de ma jambe. J'expire, je repose. Je viens faire la même chose à droite. Gardez votre colonne étirée. Expirez. Une fois là, redescendez à l'inspire à quatre pattes. Allongez vos coups de pied, venez expirer les avant-bras au sol, déposez votre pubis dans le sphinx et retirez, relevez la tête. Puis expirez, tournez à gauche. On inspire au centre. Expirez droite. Et inspirez au centre. Venez expirer dans votre chien. Inspire, je lève et je flex ses doigts. Expire au sol. Inspire à gauche, puis flex à gauche, talon vers le tapis à droite. Je viens réexpirer là. Je redescends, j'inspire. Et je viens expirer en salut dans la posture du diamant. Alors j'espère que ça va pour vous. Je vous ai besoin de m'envoyer euh, un petit message si c'est euh, si maintenant. <rire> bon, bien là, après. Donc nous avons fait deux. Donc on est reparti. Pour deux. Donc, je vous laisse dans la posture du diamant. 
Inspire, la jambe gauche en l'air. Le pied flex, le talon droit vers le sol. Expire. Inspire, l'autre côté. Expire là. À quatre pattes, j'inspire. En posant le pubis. Dégage bien les épaules, j'inspire. Expire gauche. Inspire. Et expire. À droite. Inspire au centre. Et venez. Expire dans votre chien. Inspire, jambe droite, en l'air, pied flex, talon gauche vers le tapis. Expire et réinspirez. Jambe gauche, le flex, talon droit au sol. Expirez et réinspirez. Et expirez. Les mains en plus. Voilà pour cette salutation à la lune. Chandra Namaskar, Chandra à lune, Namaskar c'est la salutation. Comme dans Surya Namaskar, la salutation au soleil, Surya c'est le soleil. Je vous propose de prendre votre coussin, votre zafou. On va prendre un petit temps d'assise. Un petit temps de recueillement. Vous pouvez vous asseoir tranquillement sur votre coussin dans une posture d'assise qui vous va bien ce soir. Une fois que vous êtes bien installé, donc vous avez bien ancré. Position dans votre coussin, dans votre support. Rebaissez bien votre colonne vertébrale. Menton parallèle au sol. Et le crâne vers le ciel. Je vais déposer vos mains soit sur vos genoux, les pouces et les index en contact. Ou alors là, vous pouvez venir superposer vos deux mains vers votre nombril et vos pouces en contact. Choisissez ce qui va mieux pour vous ce soir. Une fois que vous êtes là, je laisse fermer tranquillement vos yeux. Laissez votre respiration naturelle se faire. Laissez votre pratique de la salutation à la lune diffuser dans tout votre corps, mais également dans votre esprit, afin d'apaiser ce La lune pour les le principe féminin. Elle est l'image du renouveau, du renouvellement perpétuel de la vie. C'est l'astre de la nuit. apaisante, elle évoque le calme nocturne, la lumière dans les ténèbres. Dans un esprit paisible, on pratique cette salutation à la lune. Elle doit offrir un calme serein.
Mettre la tête entre nos genoux pour relâcher notre dos. Et puis je vous laisserai pousser un mouvement avec vos mains, dérouler votre corps pour revenir. Et puis on va venir écarter nos jambes dans un angle. 
je vais prendre votre coussin ou votre brique, ce que vous voulez, pour la mettre, pour le mettre ou la mettre vers vous. Et on va venir donc s'en servir comme support. Donc, calez-le. L'idée, c'est de venir en fait. Alors, tirez vos ischions là, à l'arrière, c'est-à-dire dégagez-les en soulevant vos fesses la masse musculaire de chaque côté pour dégager vos ischions et qui vous permettent d'avoir une flexion un peu plus aisée au niveau euh, des hanches. L'idée, c'est qu'on va venir donc s'incliner dans Tupavishta Konasana, donc c'est euh, l'angle qui est tiré vers l'avant, là, pour venir donc emmener le buste vers le sol. Je ne pas de venir poser votre buste au sol. Et là, vous allez descendre ce qui est possible pour vous. Soit vous venez mettre vos bras, vos avant-bras, pardon, là. Et vous restez comme ça, ce qui est possible pour vous. Ce qui n'est pas possible, vous prenez donc votre zafo et vous venez poser votre front dessus. L'idée, c'est que vous puissiez relâcher toute la zone des épaules, du haut des bras, vos cervicales et votre tête. D'accord Donc, vous vous ajustez là où c'est possible pour vous. Peut-être que vous pouvez descendre jusque là. C'est vous qui voyez ce qui est possible ce soir pour vous. L'idée, c'est que vous soyez confortable, que vous n'ayez pas d'inconfort dans la posture, puisque c'est une posture qui doit vous aider à relâcher les tensions au niveau des muscles profonds. Donc, choisissez ce qui est possible pour vous ce soir. Si vous avez trop le bon ajustement, je vous laisse respirer tranquillement et essayer sur chaque expiration de relâcher un peu mieux. Pour vraiment qu'il n'y ait aucune tension au niveau de vos épaules, de vos trapèzes, d'accord Donc, euh, mettez votre coussin, s'il faut, on est là pour faire la souplesse ce soir. On est là pour s'apaiser et se relâcher. Et vous respirez tranquillement. Appréciez cette posture. Vous pouvez lancer des cœurs puisque c'est mon accent. Si pour vous montez, vous gardez la cuisse en bas, vous gardez votre crâne en bas, vers le haut. On vient faire un pouce en long. Si vous dégagez donc, votre coussin sur le côté, et vous viendrez donc euh, ramener les jambes qui vont être en contact et vous installer dans la longueur de votre je vous propose de faire une posture qui est une torsion, mais qui est une torsion douce, qui s'appelle Marichi, qui est un sage. Donc pour ça, je vous laisse donc, euh, les jambes à 
bouger par la laine de bambou. Venez pareil, dégagez bien vos fessiers là. Votre dos, votre colonne. Et vous êtes ramené le genou gauche. Vers votre poitrine, le talon au niveau enfin, le plus proche possible de votre Revenir, euh, comment emmener la jambe droite un peu à l'intérieur. On va pouvoir passer donc, le pied gauche par-dessus. Donc, toujours en ayant les deux fesses et les fessiers en contact avec le sol et votre colonne pour redresser. Donc, servez-vous de vos bras. Pour tracter votre colonne, vous avez donc le genou contre la, enfin, contre la poitrine et l'abdomen contre la tête. Une fois que vous êtes là, vous pouvez grandir à l'inspiration. Venir poser la main droite à l'arrière, donc prendre le champ de la fesse là. Soit sur le bout des doigts, soit la main à plat si est possible. Et à l'expire, vous allez venir tourner. Sur votre droite, placez votre coude contre votre genou et votre main vers le ciel. Vous avez donc le coude qui pousse contre le genou et le genou contre le coude. On essaye de garder l'étirement de notre colonne. Et on respire. Grandissez-vous à chaque inspire et à chaque expire, poussez un peu mieux dans le coude et le genou. Et relâchez. Revenez dans l'axe. Dénouez votre jambe et allongez là. On va faire la même chose. pour que vous puissiez voir. Donc reprenez bien le départ. Amenez-vous bien dans la posture donc, du bâton, le dos redressé. Et cette fois-ci, on tire donc le genou droit pour emmener notre talon le plus proche de notre cuisse. Vous décalez légèrement la jambe gauche au centre pour laisser passer plus facilement. Donc, votre pied droit, cette fois-ci, l'autre côté de votre jambe gauche, toujours en ayant donc les deux fessiers au sol. Vous pressez donc le genou contre la poitrine, on tracte bien la colonne vertébrale. Et puis on va venir poser cette fois-ci la main gauche à l'arrière, soit à plat, soit sur le bout des doigts, pour que vous soyez bien. Viendrez là, collez votre coude au niveau du genou. Tournez à votre torsion au niveau de votre nombril. Cette posture de Marichi, enfin une variante qui sera tout à Ça travaille. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, sentez. Vous poussez le coude contre le genou et le genou contre le coude. Et puis expire, revenez dans votre axe, vous faites vos jambes, venez ici ou là, dans la section avant, la tête entre les genoux. Vous laisserez vous allonger sur le dos. En prenant, toujours en prenant soin de bien dérouler votre dos. Je 
poignets et vous allez garder vos deux pieds vers vous. On va ramener un genou et l'autre vers la poitrine et on va les écartant sur le côté de nos épaules. Une fois là, vous allez déplier donc le tibia droit et gauche. Vous allez venir attraper donc euh, avec vos mains dans le pied. On va faire la posture du bébé gauche, Ananda Balasana. Donc, soit vous pouvez là sur vos mollets pour essayer de ramener vos genoux vers les aisselles, soit si vous pouvez vous attraper le pied par l'extérieur. Assurez-vous que vous avez bien votre colonne alignée, votre menton rentré vers la poitrine. Et si c'est facile pour vous, vous viendrez attraper l'extérieur de vos pieds avec les mains toujours en maintenant l'idée c'est d'emmener vos genoux vers les aisselles et vers le tapis une fois que vous êtes là donc dans cette posture du bébé heureux je vous invite à fermer les yeux et à respirer tranquillement Vos pieds sont seuls. Vos mains sont soit sur les mollets, soit sur les chevilles, soit vers votre bout de plantaire. L'idée, c'est que vous soyez ferme et confortable. Tirasuka. Si vous voulez, vous pourrez vous balancer de droite et de gauche. En sentant que vous lancez le milieu du dos. Attention de ne pas basculer sur le côté. Profitez à la fois de l'ouverture de vos hanches et du massage de votre dos. Vous reviendrez à vous stabiliser au centre. Vous décrocherez vos mains, vous plierez vos genoux. Vous les ramènerez en contact avec la poitrine. Vous déposez un pied puis l'autre au sol devant vous. Les talons le plus proche possible de vos fessiers. Les deux bras longs du corps. Et on va terminer donc sur une à deux pieds pour venir rééquilibrer toute la colonne, tout notre corps. Donc je vous laisse inspirer, monter le bassin de votre pubis le plus haut possible vers le ciel. Rentrez votre menton vers la gorge. Restez quelques respirations là, à la table à deux pieds. Quand vous voudrez redescendre, vous le faites sur une expiration en déroulant bien votre colonne du haut vers le bas, en posant vos lombaires avant de poser votre sacrum. Et puis, je vous laisserai donc vous installer pour un temps de relaxation. À la posture donc, de Shavasana, donc euh, prenez le temps d'attraper euh, un plaid, de vous recouvrir si vous avez besoin, de prendre un coussin éventuellement pour mettre sous la tête, dans le creux lombaire ou dans le creux des genoux, si vous avez besoin, pour être confortablement installé dans la posture de Shavasana.
on a eu le temps de vous installer. Je crois que vous êtes confortablement installé. Assurez-vous que vos paumes de main soient bien tournées vers le ciel. Que vos cuisses et vos doigts de pied soient tournés à l'extérieur pour dégager votre bassin. Ça ferme les yeux. Avec tout le corps en se déployer. À la Seigneur. Relâchez tous vos muscles de la tête aux pieds. Laissez votre respiration naturelle vous bercer comme une vague au fil des inspires et des expires. Profitez de ce temps de relaxation. Vous pouvez vous remercier pour cette dernière pratique. Ensemble pour cette année. Et pour toutes les prochaines à venir. Prendre conscience de votre souffle, conscience de votre corps, conscience de votre corps allongé sur la terre, sur le sol, de ses points de contact. 
c'est la pierre dans laquelle vous êtes, vous êtes brûlé, brûlé à l'extérieur de cette pièce, et tout doucement, vous ramenez du mouvement dans vos pieds, dans vos mains, dans votre tête, Prenez le temps qui vous est nécessaire pour revenir tranquillement ici. Ici, vous pourrez balayer ce qui serait que vous éprouvez, faire tout ce que votre corps vous demande. Et quand vous serez prêt, vous serez prête. Rouler sur un côté. Pour revenir en ainsi.